بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دیئر سٹوڈنٹس اٹس ٹونٹی تھرڈ اپریل اینڈ دی ڈے اس فرائیڈے اینڈ ویر گوئنگ ٹو ڈو دی ایکسرسائز آف یور سائنس یونٹ نمبر ٹو ٹرانسپورٹ آف نیوٹرینس فرسٹ آف آل اون پیج نمبر ٹونٹی ایٹ ہیئر دے اس ورک ایٹ آؤٹ دے آر ایسکنگ اس ٹو لیبل ڈفرنٹ پارٹس آف ہارٹ اینڈ دین وائٹ دیئر فنکشنس سو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اوپر ایوٹا لکھنا ہے اے او آر ٹی اے ایوٹا This is the superior vena cava, this is the trichuspid valve here, this is the trichuspid valve here, this is the blue color of your pulmonary artery, this is the pulmonary vein here, and this is the valve of your pricuspid valve here. So, you have to write one by one of their function, first of all, you have to write aorta here, you have to write aorta here, in the function, you have to carry this oxygenated blood from heart to body. Then, the superior vena cava here, it returns blood from heart and neck to right atrium. ठीक है देन आपका जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड फॉर्म आर वी जो है वो राइट वेंटिकल है आप बेशक उसको आप फुल फॉर्म में लिखोगे यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैंने मैंने जस्ट आर वी लिखा है यहाँ पे ये राइट वेंटिकल इसका मतलब है टू आर ए यानी कि राइट एट्रियम है ना आपका जो है बाइकस्पिड वॉल्व है ये बाइकस्पिड वॉल्व आपका प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड फॉर्म एल वी यानी कि लेफ्ट वेंटिकल टू एल ए यानी कि लेफ्ट एट्रियम देन आपको जो है वो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या कहती है कैरिज ब्लड फॉर्म आर वी यानी कि राइट वेंटिकल टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन पल्मोनरी वेन क्या कहती है इट रिटर्न ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम कम एट द पेज नंबर ट्वेंटी नाइन हेयर इज द एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ठीक है जिसमें सबसे पहले आपको वो कह रहे हैं कंपेयर वेन्स एंड आर्टरीज यूज अ वेन डायग्राम फॉर द आंसर तो वेन डायग्राम यू मस्ट हैव डन इन द मैथमेटिक्स तो वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं कि हम ऐसे सर्कल दो बना के और बीच में जो इन दोनों चीज़ों में कॉमन होता है वो लिखते हैं और साइड्स पे जो है वो हम डिसिमिलैरिटीज़ uh, लिखते हैं तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ नॉट इन योर चैप्टर सो आई हैव रिटन इन 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 माई नोटबुक तो आपने भी इस तरह या जो आप यहाँ से नोट कर लेंगे या पी से और आपने मतलब के ऐसे दो सर्कल बना के एक के ऊपर आर्टरी लिखेंगे दूसरे के ऊपर वेन्स आर्टरी में आप क्या लिखोगे कैरी ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है जबकि वेन जो है आपकी कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो ये क्या होगी एक दूसरे को ऑपोजिट हो गए देन कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट ये भी डिसिमिलैरिटी होगी इसकी जो है वो थिक वॉल है ये मैंने थिक लिखा हुआ है ठीक है और इसी के सामने आप लिखोगे ये मेरा थोड़ा ऊपर हो गया लेकिन आप इसी के सामने लिखोगे थिन वॉल इसकी क्या होती है थिन वॉल देन आपका है लार्जेस्ट ब्लड वेसल है आपकी ये और वेन में आप लिखोगे लार्जर देन कैपलरी एंड कैपलरीज एंड स्मॉलर देन आर्ट्रीज ठीक है तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर और बीच में यहाँ पर इन दोनों में कॉमन क्या है कि ये दोनों कैरी ब्लड ये दोनों जो है वो ब्लड को कैरी करते हैं और आपको क्वेश्चन नंबर टू में वो कह रहे हैं प्रिडिक्ट वट वुड हैपन इफ द वॉल्व बिटवीन द आर्ट्री एंड वेंटिकल डो नॉट वर्क प्रॉपरली वो कह रहे हैं कि अगर एट्री और वेंटिकल के दरमियान मौजूद वॉल्व ठीक तरह से वर्क ना करें तो क्या होगा इसका आंसर भी आपकी बुक में नहीं है ये मैंने पी से आप मीन्स uh, देखेंगे या फिर मेरी वीडियो से देखेंगे जो कि मैं अपनी नोटबुक में नोट किया हुआ है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू में देखें हम मैंने लिखा है कि इफ वॉल्व बट मीन द आर्ट्री एंड वेंटिकल डो नॉट वर्क प्रॉपरली देन देर वुड बी बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम वेंटिकल्स टू एट्री हमने कहा था ना कि वॉल्स क्या कहते हैं कि बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं तो अगर ये नहीं होंगे तो फिर आपका बैकवर्ड फ्लो हो जाएगा ठीक है देन आपका जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर थ्री में वो कह रहे हैं एक्सप्लेन द ट्रांसपारेशन पुल एंड ट्रांसलोकेशन ये आपका जो है बुक में ही पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स पे अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पर आपका जो है वो ये देखें ट्रांसपारेशन पुल में आप वेन वाटर से लेके ट्रांसपोर्टेशन पुल तक लिखोगे सबसे पहले हेडिंग देके ट्रांसपोर्टेशन पुल की देन आपकी जो है वो ट्रांसलोकेशन को आप कैसे बताओगे आप लीव से लेके ट्रांसलोकेशन तक लिखोगे ठीक है हेडिंग के साथ देन जो है आपका पेज नंबर ट्वेंटी नाइन पे ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन कॉनरी आर्ट्री डिजीज बी फैटल कि कॉनरी आर्ट्री डिजीज जो है वो फैटल कैसे हो सकती है फैटल वो डिजीज़ हो सकती जो आपकी जो है वो डेथ कॉज करें तो ये आपका इसका आंसर भी आपकी आपकी बुक में नहीं है ये मैंने अपनी नोटबुक पे नोट किया तो इसी तरह आप सीक्वेंस वाइज यहाँ से आप देखोगे कि मैंने लिखा है कि ओवर टाइम प्लेक कैन हार्डन इनसाइड द वॉल्स के अंदर आपका प्लेक जम सकता है आर्टरीज में इट कैन ब्लॉक उसको कर सकती है एंड द फ्लो ऑफ द ब्लड टू द हार्ट तो जब वो जम जाएगा तो आपके हार्ट की तरफ ब्लड नहीं आ पाएगा दिस कैन कॉज एंड इससे हो सकता है 
अ हार्ट अटैक एंड फिर आपका डेथ कॉज भी हो सकता है ठीक है देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट इन फॉर योर आंसर ये भी मैंने अपना नोटबुक पे किया है ठीक है तो ये मैंने ऐसे किया है तो कैसे प्रिवेंट होता है ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो हमने पढ़ा था कि सेप्टम जो थी सेप्टम एक लेयर uh, थी जो कि uh, आपका ये काम करती थी कि वो प्रिवेंट करती थी ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने में हमने पढ़ा था ठीक है स्ट्रक्चर में देन आपका जो है वो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आके आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं आप पेज नंबर थर्टी पे अगर आ जाए तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट इसके लिए आप पेज नंबर नाइनटीन पे आ जाएंगे तो पेज नंबर नाइनटीन पे आने के बाद आप इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी हेडिंग डाल के आप क्वेश्चन नंबर वन यहाँ से स्टार्ट करोगे सबसे पहले यहाँ तक लिखोगे बाई कस्पिड वॉल तक ठीक है दी हार्ट इज अ कौन शेप यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखोगे और uh, इसमें आप uh, कौन सी डायग्राम बनाओगे दिस वन इस क्वेश्चन के साथ आपकी ये वाली डायग्राम भी बनेगी देन इतना तक लिख के ये आपका ये आप सबसे पहले स्ट्रक्चर ये आपका स्ट्रक्चर है ना तो ये आप स्ट्रक्चर सबसे पहले हेडिंग दे के और ये आप सारा लिखोगे देन पेज नंबर ट्वेंटी पे आके आप इसकी वर्किंग बताओगे वो आप दी हार्ट वर्क्स यहाँ से लेके पार्ट्स ऑफ दी बॉडी यहाँ तक ठीक है ये दो पॉइंट्स आप इसकी वर्किंग में लिखोगे 